আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা অসংখ্য প্রশ্ন এসেছে আমাদের কাছে যে টেলিভিশনে বিভিন্ন স্যাটেলাইটে তারাবি নামাজ দেখে দেখে ঘরে বসে ওদেরকে অনুসরণ করে বা ওদেরকে ইমাম বানিয়ে আদো নামাজ পড়া যাবে কি যাবে না এই ব্যাপারে শরীয়ত কি বলে আসুন শুনি প্রথম কথাটি হলো আজকে আমরা দেখলাম একটি বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলে তারা তারাবি নামাজ সম্প্রচার করছেন কোন রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়তেছেন কোন রাকাতে পড়তেছেন না এই ব্যাপারে আগে জানি যে বিষয়টি হলো যে বোখারিতে একটি হাদিস এসেছে কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম লা সলাতা লিমান লাম ইয়া করা বিফাতি হাতিল কিতাব রসুল্লাহাম বলেছেন যে ব্যক্তি সুরাতুল ফাতেহা পড়ে না তার নামাজ হবে না সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণ হলো যে তারা যে সুরাতুল ফাতেহাটা বাদ দিচ্ছেন এক্ষেত্রে কিন্তু তাদের নামাজ হচ্ছে না দ্বিতীয় কথা হলো যে টেলিভিশনে নামাজ সম্প্রচার করতে পারবে কিনা হ্যাঁ টেলিভিশনে নামাজ সম্প্রচার করা এতে দোষের কিছুই নেই আমরা দেখতে পাচ্ছি মক্কা এবং মদিনায় কিন্তু আপনার তারাবি নামাজ এবং ভিতির নামাজ সহ তাহাজ্যতের নামাজ সহ সম্প্রচার করা হয় সুতরাং কেউ যদি কোনো একটা রোমে বা মসজিদের কোনো নামাজ তারা যদি তাদের চ্যানেলে প্রচার করে সম্প্রচার করে এতে আমরা কোনো বাধা দেব না এতে শরীয়তে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই তারা সেটি প্রচার করতে পারেন কিন্তু তারা এ কথা ঘোষণা দিতে পারেন না যে তাদের নামাজটা যেন অনুসরণ করে ঘর থেকে যেন নামাজ আদায় করে যেহেতু তারা মাসজিদে যেতে পারছে না তৃতীয় কথাটি হল যে ইমাম এর কতটুকু দূরত্বে কাতার আপনি রাখবেন বা এক কাতার থেকে কত দূরে আপনি আরেকটি কাতার করবেন এই বিষয়ে আমরা জানি রাসুল্লাহ সাল্লাম সুনানে আবু দেওদের একটি বর্ণায় বলেছেন যে ইমাম যেন মোক্তাদি থেকে উঁচু জায়গায় না দাঁড়ায় এখন একটা টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হচ্ছে নামাজ এখন আপনি এটাকে কিভাবে এত্তেবা করবেন না কারেন্ট চলে যেতে পারে আপনি তাকে কিভাবে দেখবেন কারেন্ট চলে গেলে আপনি নামাজ শেষ সে কয়রাকাত করলো আপনি জানলেন না দ্বিতীয় কথা হলো টেলিভিশনটা কত তালায় আছে আপনি কি নিচে আছেন না উপরে আছেন কারো বাসা এক তালায় দু তালায় তিন তালায় দশ তালায় বিশ তালায় পর্যন্ত বাসা বাড়ি আছে সুতরাং এখানে আপনি এত্তেবা করতে পারবেন না কারণ একটা যদি আপনি করেন আপনার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে এ কথাটি সুনানে আবু দাদের রসুল ইসলাম বলেছেন যে খবরদার ইমাম হ্যাঁ মোক্তাদি থেকে উঁচু জায়গায় দাঁড়াতে পারবে না আর আরেকটি কথা হলো একটি কাতার থেকে আরেকটি কাতার কতটুকু দূরে দাঁড়াবে এবং কয়জন দাঁড়াবে এই ব্যাপারে আসেন জানি রাসুল্লাহাম দেখলেন যে পেছনের কাতারে একা দাঁড়িয়ে একজন লোক একা কি নামাজ আদায় করলেন তখন ওকে অর্ডার করলেন ওই সাহাবাকে যে তুমি আবার নামাজটা আদায় করো তোমার নামাজ হয় নাই তার মানে হলো আপনি যদি পেছনের কাতারে একা দাঁড়ান আপনার নামাজ কিন্তু হবে না কোন কারণে মসজিদে গিয়ে বা জামাতে গিয়ে যদি আপনি দেখেন সামনের কাতারে জায়গা নেই আপনাকে একা পেছনের কাতারে তার কাতারে দাঁড়াইতে হবে তাহলে আপনি কিন্তু সামনের কাতার থেকে একজনকে টেনে এনে আপনি কাতার পূরণ করে তারপরে আপনি দাঁড়াতে হবে আপনি একা দাঁড়ালে নামাজ হবে না এটাই রাসুল ইসলাম বলেছেন যে খবরদার একা দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবা না যদি করে তাহলে তার নামাজ বাতিল সে আবার নামাজটা পড়তে হবে সুতরাং যারা আমার এই ভিডিওটি শুনছেন আপনাদের সকলার প্রতি অনুরোধ আপনারা ঘরে নিজেদের ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজনদের পরিজনদেরকে নিয়ে আপনারা তারাবি নামাজ ঘরে পড়ুন আর যারা মসজিদে যাওয়ার সুযোগ আছে যেহেতু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বলে দিয়েছেন যে দুইজন হাফেজ সহ দশ জন মুসলিম মোট বারো জন মসজিদে তারাবি নামাজ আদায় করতে পারবে সুতরাং আমরা যারা জুমার ক্ষতি আমরাও কিন্তু মসজিদে যেতে পারি যদি সুযোগ থাকে আর যদি না পারেন ঘরে নামাজ আদায় করুন কিন্তু কোনো টেলিভিশন দেখে দেখে নামাজ আদায় করলে আপনার নামাজ হবে না আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ